Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang nanay ko po ang nagturo sa akin tungkol sa Diyos. Ang nanay ko po ang nagturo sa akin na ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay, buhay o walang buhay. Natatandaan ko po bilang maliit na bata, tinanong ko ang nanay ko, Nay, bakit may lamok? Bakit nilikha ng Diyos yung langaw? Bakit nilikha ng Diyos yung ipis? Bakit nilikha ng Diyos yung daga? Hindi niya ako nasagot. Basta sinagot ka ng basta. Tumahimik ka na lang. Hindi niya ako nasagot, pero tumagal ang panahon na bago yung aking tanong. Hindi ko na tinatanong kung bakit nilikha ng Diyos yung ipis at lamok at langaw. Tinatanong ko na, bakit may kanser? Bakit may baha? Bakit may lindol? Bakit may mga batang namamatay? Bakit may mga matatanda na namamatay ng walang kasama? Bakit may mga magulang na pinagsasamantalahan yung anak? Bakit? May sagot na ang nanay. Sabi niya sa akin, hindi natutulog ang Diyos. Pero sa paglipas ng panahon, nabago na rin yung aking tanong. At ngayon tinatanong ko, hindi na bakit may langaw at lamok? Now I'm asking, why does God allow coronavirus to disturb us this way? Why does God allow COVID-19 to destroy our customs, to disable us from praying together in the church? Why? Siguro sasabihin sa akin ng nanay, di natutulog ang Diyos. Pero gusto kong sabihin ng nanay, di nga natutulog ang Diyos, eh bakit parang nag-awol? Di nga natutulog ang Diyos, eh bakit parang pabaya? Di nga natutulog ang Diyos, eh bakit parang hindi niya ginagawa yung inaasahan nating gagawin niya para sa atin? Dagdag sa turo ng nanay na hindi natutulog ang Diyos. Sinasabi sa atin ni San Pablo, hindi rin tumitigil ang Diyos. God works for the good of those who love Him. Ibig sabihin, itong pandemic na ito, kamatayan, sakit, insecurity, walang trabaho na nangyayari sa atin. Hindi sinasagot ng Diyos, bakit? Ang tinatanong dapat natin ay, Panginoon, ano po ang ginagawa ninyo? At maliwanag na maliwanag, hindi natutulog ang Diyos at hindi tumitigil ang Diyos upang lahat ng nangyayari sa atin ay mapabuti. Anong ibig sabihin? When something good happens, God is there. You know why? Because God wants to keep it good. Because when something good happens, the devil can enter and destroy the good. So when something good happens, God enters that goodness and preserves it so that it will not turn into bad. Alam natin yun. Magagandang bagay na nagsimula pagkatapos nagkakasira sila, nagkakawatak-watak. 
So when something good happens, God is there to protect it from turning to bad. But when something bad happens, God is also there in order for that bad thing to bear fruit of goodness. Halimbawa, yung buto mababaon sa lupa at mabubulok. Yung bulok mabaho. Yung bulok walang kwenta. Pero dahil sa kabulukan ng buto na nabaon sa lupa, magkakaroon ng usbong, magkakaroon ng halaman, magkakaroon ng puno, at mamumunga yung puno. Ginamit ng Diyos yung kabulukan para mamunga. Sa gospel, naroon si Felipe, naroon si Tomas, tanong ng makulit. Kaya pwedeng sabihin, tagal-tagal na natin magkasama at nagtatanong ka pa rin ng ganyan. But God works for the good of those who love Him. Sa halip na mainis, sa halip na pagalitan, ay ginamit niya yung pagkakataon upang ituro, ako ang daan patungo sa Ama. Ako ang daan ang katotohanan na ang buhay. So He changed the ridiculous question into an opportunity to teach. Sa so first reading, Acts of the Apostles, nag-aaway yung mga unang Kristiyano kasi napapabayaan yung mga may hirap. Pwede tayo magtanong, bakit kayo nag-aaway? Pero ang magandang tanong, anong ginagawa ng Diyos kapag nag-aaway ang mga naniniwala sa Kanya? And what did God do? From the quarrel, from the murmuring of the first Christians, He gave us deacons so that the murmurings can be attended to, so that the hungry can be fed, so that the poor can be served, so that the thirsty can be, can be given drink. Ginamit ng Diyos yung away ng mga Kristiyano upang ibigay sa atin ang orden ng pagkadiakono. Ang ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, ang ating pananampalataya ay hindi sasagot ng tanong, Why? Ang pananampalataya natin ay sumasagot sa tanong, Ano ang ginagawa ng Diyos habang tayo ay nasa COVID-19? Nakalimutan na ba tayo ng Diyos? Nasaan ang Diyos ngayong may pandemya? Meron po akong sagot. Nakaranasan din nating lahat bagamat hindi na natin alam. Lahat tayo ay dumaan sa sinapupunan ng ating nanay. Hindi ko sasabihin lahat siyam na buwan kasi iba dyan premature. Pero lahat tayo, dumaan tayo sa sinapupunan ng nanay. Pwede mang magtanong yung sanggol, Nanay, nasaan kayo? Hindi niya pwedeng tanongin yun. Because his mother is all over him. Hindi magtatanong yung sanggol, nasaan ang nanay ko? Kasi walang bahagi ng kanyang pagkasanggol na hindi nahihipo ng pagkaina ni nanay. So where is God? God is all over us. It is He who gives us this air to breathe. It is He who makes your heart pump. It is He who gives you antibodies to fight infections. It is He who gives you friends. Everything that we have is from God. At tayong lahat, hindi natin napapansin ang Diyos sapagat tayong lahat ay mga sanggol sa sinapupunan ng Diyos na nagmamahal sa atin. So when the baby asks, Mama, where are you? The mother will say, I'm all over you. 
when men and women ask god where are you god says to us i am all over you you cannot see me because you are inside my heart you cannot see me because you inside my womb you cannot see me because you are inside me but trust 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 that you are inside me because i love you and all will be well mga nanay salamat po sa pagmamahal sa aming mga anak ninyo sapagkat sa pagmamahal ninyo nalasap natin ng kahit kaunti kung gaano kami kamahal ng Diyos mga nanay Maraming salamat po sapagkat palagi kayong kasama namin. Dinala niyo kami at hindi kami pwedeng magtanong, where are you? Because you are always present and you have taught us that God is always present and everything works out for the good of those who love the Lord. The question is not why. The question is what? Sabi ni nanay, hindi natutulog ang Diyos. At sabi ng Biblia, hindi tumitigil ang Diyos upang tayo'y mahalin, alagaan, iligtas. <laughs>